আসসালামু আলাইকুম বিএনআই এস হোম স্কুলিং কার্যক্রমের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পদার্থ বিজ্ঞানের সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ ইমরান আজকে আমি দশম শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞানের উপর একটা ক্লাস নিব আজকে আমাদের ক্লাস নাম্বার হচ্ছে আঠারো আজকের কোনো বাড়ির কাজ নাই আজকের ক্লাসের আর এখানে আমার বিস্তারিত দেওয়া আছে কারো কোনো সমস্যা হলে এখানে যোগাযোগ করতে পারো তো আজকে আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের প্রায় শেষের দিকের চ্যাপ্টার আমাদের তেরো নম্বর অধ্যায় নিয়ে আমরা আলোচনা বেশ কয়েকটা ক্লাস হয়েছে এর আগে আমরা আলোচনা করেছি চ্যাপ্টারটার নাম ছিল আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স এই চ্যাপ্টারের প্রায় শেষের দিকে আমরা আজকে কয়েকটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিকগুলো হচ্ছে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে আলোচ্য বিষয়গুলো হবে ট্রানজিস্টর ইন্টারনেট এবং ইমেইল হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এগুলো আমাদের এই চ্যাপ্টারের প্রায় শেষের দিকে এই চ্যাপ্টারের বেশ কয়েকটা ক্লাস এর আগে হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ক্লাস হয়েছে যে ক্লাসগুলো আমরা যদি ঠিক মতো না করে থাকি তাহলে এই ব্যাপারগুলো আমরা আজকের ক্লাসগুলো তেমন বুঝব না তো আগের ক্লাসগুলো দেখার জন্য অনুরোধ রইল তো আজকে আমরা ট্রানজিস্টর ইন্টারনেট এবং ইমেইল নিয়ে আলোচনা করব তো ট্রানজিস্টরটা যদি আমরা প্রথমে আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় যেহেতু ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টরটা যদি নিয়ে আমরা আলোচনা করি প্রথম দিকে ট্রানজিস্টরটা কি তো এর আগের ক্লাসগুলোতে আমাদের ট্রানজিস্টর পাওয়ার আগে আমি একটু বলতে চাই আমি একটু বলে নিই আগে এর আগের ক্লাসগুলোতে আমাদের অর্ধপরিবাহী বা সেমি কন্ডাক্টর নিয়ে আলোচনা হয়েছিল পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টর এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর নিয়ে আলোচনা হয়েছিল হ্যাঁ তো আজকে আমাদের ট্রানজিস্টরটা আমরা এবং ডায়েট নিয়ে আলোচনা হয়েছিল ডোপিং নিয়ে কথা বলা হয়েছিল তো ট্রানজিস্টর নিয়ে আজকে আমরা বলবো ওই ধারাবাহিকতাই আমাদের আজকে আমরা ট্রানজিস্টর নিয়ে আলোচনা করবো এবং ট্রানজিস্টর দেখা গেছে আমরা যে আগের ক্লাসগুলোতে দেখে আসছি যে পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টর এবং এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর কী কীভাবে তৈরি করা হয় সেই পি টাইপ এবং এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর ব্যবহার করে আমরা ট্রানজিস্টর তৈরি করি ট্রানজিস্টরটা হচ্ছে পি টাইপ এবং এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর আমি আমরা পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টর পড়েছি এই পি টাইপ এবং এন টাইপ এই যে দুটা সেমি কন্ডাক্টর এই পি টাইপ এবং এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর ব্যবহার করে আমরা ট্রানজিস্টর তৈরি করতে পারি সেটা কীভাবে করতে পারি সেটা আমি নিয়ে একটু আলোচনা করবো একটু পরে তো ট্রানজিস্টরটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদার্থ বিজ্ঞান একটা শাখা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স এটা আমরা প্রথম দিকে জেনে আসছি পদার্থ বিজ্ঞান একটা শাখা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স সেই ইলেকট্রনিক্সের ব্যাপক রেভলিউশন বলা যায় বা পরিবর্তন বা উন্নয়ন সাধন করছে করেছে হচ্ছে ট্রানজিস্টর এই ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের পরে দেখা গেছে যে এই ইলেকট্রনিক্স জগৎটাতে বা বিজ্ঞানের এই অংশটা ব্যাপক উন্নয়ন সাধন ঘটেছে এবং অনেক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়ে গেছে এবং অনেক ছোট ছোট যন্ত্র যেটা একসময় অনেক বৃহৎ আকারে ছিল সেটা একটা সময় ছোট আকারে আমরা পেয়ে গেছি যেমন আমরা যদি আগের কম্পিউটারগুলো দেখি কম্পিউটারগুলো তো কী হতো বিশাল একতলা দোতলার মতো একটা কম্পিউটার থাকতো বিশাল রুমের মধ্যে একটা কম্পিউটার থাকতো সেই কম্পিউটারের আকারে এখন অনেক ছোট আকারে হয়ে আসছে এবং আমাদের আরও ছোট হয়ে গেছে ল্যাপটপ আমরা যখন দেখি সেটা আরও ছোট ডেস্কটপ হচ্ছে ল্যাপটপের ছোট হয়ে আসছে এরকম আরও আস্তে আস্তে আরও ছোট আকারে চলে আসবে তো এই যে বা আমাদের হাতে যে মোবাইল ফোন আছে এই যে এই ব্যাপারগুলো এগুলো এই আকার আকৃতি এই ব্যাপারগুলো ছোট করতে সহায়তা করছে এই ট্রানজিস্টর কারণ আগে এই ট্রানজিস্টরের পরিবর্তে ভ্যাকুয়াম টিউব ইউজ করা হতো ভ্যাকুয়াম টিউব আমরা তোমাদের বইতে চিত্র দেওয়া আছে তোমরা দেখেছো অলরেডি যে ভ্যাকুয়াম টিউব যেখানে ইউজ করা হতো যেহেতু তখন এই ভ্যাকুয়াম টিউবের কারণে অনেক বড় হয়ে যেত যন্ত্রগুলো এবং দেখা গেছে অতটা ট্রানজিস্টর মতো ফাস্ট ছিল না কাজ কর্ম অপারেট করার ক্ষেত্রে এবং ভ্যাকুয়াম টিউব ইউজ করার কারণে গরম হয়ে যেত যন্ত্র তো এই যে কিছু ব্যাপার আছে আর আমরা ট্রানজিস্টর যখন আমরা ইউজ করা শুরু হলো যন্ত্র বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে তখন দেখা গেল যে সেটা অনেক সহজলভ্য হয়ে গেল অনেক দাম কমে গেল এবং অনেক আকারে ছোট হয়ে গেল ট্রানজিস্টর উনিশশো সালে উনিশশো সালে বেল ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত করা হয়েছে প্রথম তৈরি করা হয়েছে বেল ল্যাবরেটরিতে এখানে তিনজন বিজ্ঞানী এটা আবিষ্কার করছেন সে তিনজন বিজ্ঞানী হচ্ছে এর জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন তো এটা হচ্ছে ওই সময়কে এটা সবচেয়ে আলোচিত আবিষ্কার বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হিসেবে বলা হয়ে থাকে তো ট্রানজিস্টর অনেকগুলো কাজ আছে ট্রানজিস্টর যদি আমি বলি একটু আমরা যদি কখনো সার্কিট খুলে থাকি আমরা যদি কখনো ওই সার্কিট বোর্ড দেখে থাকি সেখানে ট্রানজিস্টর এরকম মানে এরকম অনেক ধরনের আছে বাট এরকম বেশি আমরা দেখতে পাই এরকম টাইপের বস্তুর মতো থাকে 
কালো কালারে হ্যাঁ এরকম তিনটা পার মতো থাকে হ্যাঁ এটা কালো থাকে তো এরকম যে জিনিসটা এটা হচ্ছে ট্রানজিস্টর হ্যাঁ তিন এরকম থাকে এটা উপর থেকে দেখলে এরকম দেখা যায় একটু একটা সাইড গোল থাকে যদি আমি উপর থেকে দেখি তাহলে এরকম দেখা যায় আচ্ছা তো ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর অনেক কাজে ব্যবহৃত হয় ব্যবহারটা আমরা পরে আলোচনা করি কি কি ব্যবহারে কাজ আচ্ছা তো এখন ট্রানজিস্টরটা আসলে কিভাবে তৈরি করা হয় হ্যাঁ ট্রানজিস্টরটা কিভাবে তৈরি হয় ট্রানজিস্টরটা হচ্ছে ট্রানজিস্টর হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে আমি যদি একটু এভাবে লিখি তোমাদের পিএনপি ট্রানজিস্টর পিএনপি ট্রানজিস্টর এবং এমপিএন ট্রানজিস্টর এই ট্রানজিস্টর আমরা যে পড়লাম ট্রানজিস্টর যে ব্যাপারটা ট্রানজিস্টর মূলত দুই ধরনের আমরা দুই ধরনের দেখে থাকি আমি যে চিত্র দেখালাম ওখানে এরকম আমাদের সার্কিটে ব্যবহার ব্যবহৃত হয় ট্রানজিস্টর দুই ধরনের ব্যবহৃত হয় একটা হচ্ছে পিএনপি ট্রানজিস্টর একটা হচ্ছে এমপিএন ট্রানজিস্টর এখন এই পিএনপি ট্রানজিস্টর এবং এমপিএন ট্রানজিস্টর কীভাবে তৈরি করা হয় ওই যে আমরা পড়েছিলাম যে এন টাইপ পি টাইপ অর্ধ পরিবাহী বা সেমি কন্ডাক্টর আমরা যে পড়েছিলাম পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টর এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর ওই পি টাইপ এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর আমার ট্রানজিস্টর তৈরিতে ব্যবহৃত হবে হ্যাঁ তো এই যে পি টাইপ এবং এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে দেখেছিলাম পি টাইপ এবং এন টাইপ একটা পি টাইপ এবং একটা এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর ব্যবহার করে ডায়ট তৈরি করা হয় কিন্তু ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে একাধিক এখানে যেমন একাধিক একের অধিক পি টাইপ ব্যবহার করা হয় একটা এন টাইপ ব্যবহার করা হয় এখানে একের অধিক বা দুইটা এন টাইপ ব্যবহার করা হয় একটা পি টাইপ ব্যবহার করা হয় এটা এরকম যদি আমি চিত্র এঁকে দেখাই তো আমি যদি চিত্র এঁকে থাকি তাহলে যে এইভাবে ব্যাপারটা করা হয় তো এন এই যে একটাই এন টাইপ আমার যে এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর আমরা দেখেছিলাম কীভাবে তৈরি করা হয় সেই একটা এন টাইপ পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টর এবং একটা এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর আর একটা পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টর এদের ব্যবহারের ফলে একটা ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয় হ্যাঁ এটা এভাবে প্রস্তুত করা হয় এইখানে আবার কয়েকটা তিনটা মাত প্রান্ত আছে তাদের এই তিনটা প্রান্ত আবার নাম আছে তিনটা হ্যাঁ এই এই যে এই প্রান্ত এই প্রান্ত কে আমরা বলতে পারি হচ্ছে ইংরেজিতে বলি আমরা একটা ইমিটার বা নিঃসারক দুটি লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে কালেক্টর বা সংগ্রাহক আর এটা হচ্ছে বেস বা পিঠ হ্যাঁ তো বাংলায় হচ্ছে সংগ্রাহক এই প্রান্তকে বলে সংগ্রাহক এই প্রান্তকে বলা হচ্ছে এই প্রান্তকে বলে নিঃসারক এই প্রান্তকে বলে সংগ্রাহক এটাকে বলে পিঠ এবং ইংলিশতে বলে হচ্ছে ইমিটার কালেক্টর বেস হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে পিএনপি ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে এন পি এনের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি এমপিএন ট্রানজিস্টর সেম একইভাবে তৈরি করা হয় হ্যাঁ তো এন পি এন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রেও একই ঠিক একই জিনিস সেটা হচ্ছে ইমিটার এই প্রান্তকে বলে ইমিটার এই প্রান্তকে বলে কালেক্টর এটা হচ্ছে বেস হ্যাঁ তো 
দেখা গেছে যে তো এই যে এভাবে আর কি তো তার মানে কি হলো দেখা গেছে আমরা ওই যে এনটাই বদ্ধ পরিবেশ আমরা জানি পিটাই বদ্ধ পরিবেশ কী জিনিস আমরা জানি এটা কীভাবে তৈরি করা হয় এটা আমরা আগের ক্লাসগুলোতে জেনে আসছি সেই অর্ধ পরিবাহীদের ব্যবহার করে কি করা হচ্ছে আমার ট্রানজিস্টর তৈরি করা হচ্ছে এবং ট্রানজিস্টর দুই প্রকার একটা হচ্ছে পিএনপি ট্রানজিস্টর একটা হচ্ছে এনপিএন ট্রানজিস্টর পিএনপি ট্রানজিস্টর হচ্ছে দুইটা পি টাইপ পরিবাহী এবং একটা এন টাইপ পরিবাহী অর্ধ পরিবাহী দুইটা পি টাইপ অর্ধ পরিবাহী এবং একটা এন টাইপ অর্ধ পরিবাহী ব্যবহার করে আমরা হচ্ছে পিএনপি ট্রানজিস্টর তৈরি করা হচ্ছে আর এন এনপিএন ট্রানজিস্টর যেটা সেটা কী করা হচ্ছে একটা এন টাইপ অর্ধ পরিবাহী দুইটা এন টাইপ অর্ধ অর্ধ পরিবাহী এবং একটা পি টাইপ অর্ধ পরিবাহী ব্যবহার করে আমার হচ্ছে এনপিএন ট্রানজিস্টর তৈরি করা হচ্ছে এখন ট্রানজিস্টরের কিছু কাজ আছে এবং ট্রানজিস্টর কিছু ব্যাপার আছে সেটা আমরা এখন আলোচনা করব ব্যাপারগুলো আমরা যদি এন এনপিএন ট্রানজিস্টর নিয়ে একটু দেখি এনপিএন ট্রানজিস্টরটা আমরা দেখলাম কিভাবে কিভাবে তৈরি করা হয়েছে এন টাইপ অর্ধ পরিবাহী পি টাইপ অর্ধ পরিবাহী আরেকটা এন টাইপ অর্ধ পরিবাহী ওকে আচ্ছা এদের সিম্বল এভাবে আঁকা যায় আমি যদি সিম্বল আঁকতে চাই এটার সিম্বল যদি আঁকতে চাই তাহলে এটা এভাবে আঁকা যায় আচ্ছা আর যদি আমি পিএনপিটা যদি আঁকতে চাই সিম্বল পিএনপি সিম্বলটা এভাবে হবে এটা পিএনপি সিম্বল পি এটা পিএনপি ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর সিম্বল এটা হচ্ছে এনপিএন আচ্ছা আমরা একটু পিএনপি এনপিএন নিয়ে একটু আলোচনা করবো আচ্ছা তো এনপিএন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে কি হয় এই ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর দুইভাবে কাজ করে একটা হচ্ছে সুইচ হিসেবে কাজ করে সার্কিটে আর একটা হচ্ছে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে কাজ করে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে আমি একটু পরে বলছি তো সুইচ হিসেবে কাজ করে তো কি হয় এই যে এই ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর মধ্যে দিয়ে যখন কোনো বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় বা কোনো সিগন্যাল পাঠানো হয় তখন কি হয় তখন সেটা যে পরিমাণে বা দুর্বল কোনো সিগন্যালকে যদি পাঠানো হয় সে কি করে বিবর্তন করে মানে অ্যাম্পলিফিকেশন করে বাড়ায় ফেলে হ্যাঁ সে বিবর্ধন করে দুর্বল সিগনালকে শক্তিশালী সিগনালে রূপান্তর করে এই কাজটা কে করে এটা কাজটা করে হচ্ছে ট্রানজিস্টর এই জন্য ট্রানজিস্টরকে বলা হয় সে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে কাজ করে বা বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে এবং আরেকটা আছে সে সুইচ হিসেবে কাজ করে তো ট্রানজিস্টর যেহেতু এই কাজটা করে তো দেখা গেছে ট্রানজিস্টরের জন্য বিপুল পরিমাণ ব্যবহার করা হয় কোথায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ব্যবহার দেখা যায় সেটা হচ্ছে আমরা যখন মাইক্রোফোনে কথা বলি হ্যাঁ আমরা যখন মাইক্রোফোনে কথা বলি তখন দেখা গেছে আমরা খুব আস্তে আস্তে কথা বলতেছি মাইক্রোফোনে কিন্তু স্পিকারে সেটা অনেক জোরে কথা শোনা যাচ্ছে এটা কিভাবে হলো আমরা তো আস্তে আস্তে কথা বলছি কিন্তু স্পিকারে জোরে কথা শোনা যাচ্ছে তার মানে কি আমি কিন্তু আসতে বলতেছি মানে আমার সিগনালটা আমি যে যে কথা বলতে সেই সিগনালটা কিন্তু আসতে মানে অল্প দুর্বল সিগনাল পাঠাচ্ছি কিন্তু স্পিকারে কিন্তু অনেক জোরে শোনা যাচ্ছে মানে সিগনালটাকে অনেক বিবর্ধন করছে বা বড় করছে এই কাজটা কী করছে এই কাজটা করছে ট্রানজিস্টর তো ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টরকে বলা হয় ট্রানজিস্টরকে বলা হয় সে বিবর্তক হিসেবে কাজ করে এই কারণে সে বিবর্তক হিসেবে কাজ করে কারণ তার সে দুর্বল সিগনালকে কি করে বিবর্তন করে বাড়ায় ফেলে অ্যাম্পলিফিকেশন করে আচ্ছা আচ্ছা তো তো কি করে এটা এই এখান থেকে যখন এই কালেক্টর থেকে যখন বিদ্যুৎ প্রবেশ করে বা কালেক্টর থেকে যখন বিদ্যুৎ আসে ট্রানজিস্টরের মধ্যে তখন এটা একটা ট্যাপের মতো আমাদের বইতে এভাবে বলা আছে তো এটা ট্যাপ মানে আমরা যে কল যে ছাড়ি আমরা যদি কলটা একটু এঁকে দেখাই
এটা নরমালি একটা কল আমরা এটা আমরা সবাই এগুলো জানি তো এই যে কলের এখান থেকে যে পানি প্রবেশ করে তো ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে ঠিক সেম এই কালেক্টরের ভেতর থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় বা বিদ্যুৎ প্রবেশ করে বা বিদ্যুৎ যায় এখান থেকে এবং এই যে বেসটা বেসটা ঠিক এই ট্যাপের মতো কাজ করে এই যেখানে সুইচ যেরকম সুইচের মতো কাজ করে এবং এই যে বের হয়ে যায় এটা হচ্ছে ইমিটার এই অংশটাকে দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যেহেতু ইমিট হচ্ছে ইমিটার তো এই বেসের মধ্যে এই যে এই বেসটার মধ্যে যদি অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবেশ করানো হয় বা দেয়া হয় দেখা গেছে যে অধিক পরিমাণ চাবি খুলে দেয় যেমন আমরা যখন ট্যাপটা খুলি যখন পানির ট্যাপটা খুলি দেখা গেছে একটু খুললে অনেক পরিমাণ পানি পড়ে এবার একটু বন্ধ করলে অনেক পরিমাণ পানি বন্ধ হয়ে যায় তো এই যে বেসের মধ্যে যখন অল্প পরিমাণ একটু বিদ্যুৎ প্রবেশ করানো হয় বা যায় তখন দেখা গেছে এই ট্যাপের মতো ট্যাপ যেমন অনেক বেশি খুলে যায় অনেক বেশি পানি পড়ে যায় পানি বের হয় ঠিক তেমনি এই কালেক্টর থেকে যে বিদ্যুৎ আসে এবং অল্প পরিমাণ যদি বেসে বিদ্যুৎ প্রবেশ করানো যায় তাহলে দেখা অধিক পরিমাণ ইমিটার থেকে তরি প্রবাহিত হয় আবার অল্প পরিমাণ যদি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয় তাহলে কি হয় অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে এটাকে বন্ধ করে দেওয়া যায় এবং তখন বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় ঠিক কলের মতো কলটাকে এবার একটু ঘুরালে বা একটু অফ করলে দেখা গেছে অধিক পরিমাণ পানি বন্ধ হয়ে যায় তো সেম এই ট্রানজিস্টরটা এই একটা পানি ট্যাপের মতো যদি আমরা চিন্তা করি ওইভাবে কাজ করে এই জন্য ট্রানজিস্টরকে বলা হয় সুইচের মতো কাজ করে হ্যাঁ অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে তো আমরা বললাম এতক্ষণ যে কীভাবে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে কাজ করে বিবর্তন করে এবং সুইচের মতো কাজ করে কীভাবে কারণ এই যে দেখ অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ দিলে সে আবার দেখা গেছে বন্ধ হয়ে যায় বেসটা বেসটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দেখা গেছে তো দেখা গেছে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তো এই যে এই কারণে সুইচের মতো আমরা বলতে পারি সুইচের মতো কাজ করে তো ট্রানজিস্টরের ব্যবহার অনেক বেশি আমরা বললাম ট্রানজিস্টরের যে আবিষ্কার হয়েছে আবিষ্কারের পর থেকে দেখা গেছে মানে বিজ্ঞানের একটা চেহারাই চেঞ্জ হয়ে গেছে বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স জগতের সব সম্পূর্ণ একটা রেগুলেশন তৈরি হয়ে গেছে এবং দেখা গেছে যে ডিভাইসগুলো আছে সেগুলোর আকার অনেক ছোট হয়ে গেছে এবং এই ট্রানজিস্টর দেখা গেছে আমাদের আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে দেখে আসছি যে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আইসি আইসি থাকে সেই আইসির মধ্যে এই ট্রানজিস্টর থাকে অনেক ট্রানজিস্টরের মধ্যে থাকে ট্রানজিস্টরে তৈরি যে বিভিন্ন সার্কিট আছে সেই সার্কিটগুলোকে প্রবেশ করানো যায় অল্প একটু জায়গার মধ্যে সেটা হচ্ছে আইসি হ্যাঁ তো আইসির মধ্যে দেখা গেছে আমরা প্রায় লাখ লাখ বিলিয়নের মতো ট্রানজিস্টর মধ্যে প্রবেশ করাতে পারি তো বা ওইটা ওইটাকে এভাবে তৈরি করা যায় তো এর ফলে দেখা গেছে যে আমাদের জায়গা অনেক ছোট হয়ে গেছে অল্প জায়গার মধ্যে একটা আইসি হচ্ছে এতটুক হ্যাঁ আমরা যে বিভিন্ন এরকম পা থাকে একটা কালো থাকে এগুলো হচ্ছে আইসি হ্যাঁ তো এর মধ্যে দেখা গেছে ট্রানজিস্টর প্রবেশ করে করিয়ে দেখা গেছে যে কাজ করানো যায় বা যন্ত্রটাকে অনেক ফাস্ট করা যায় এবং অনেক ছোট আকারে অনেক ছোট তৈরি করে ফেলানো যায় তো এটাই ছিল আমাদের ট্রানজিস্টর মোটামুটি আলোচনা তো ট্রানজিস্টর হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বহুল ব্যবহৃত হয় বিবর্ধক হিসেবে সে বিবর্তন ঘটায় সে হচ্ছে দুর্বল সিগন্যালকে বিবর্ধিত করে অনেক বড় সিগন্যালে পরিণত করে এই জন্য ট্রানজিস্টর সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ব্যবহার করে থাকে এবং ট্রানজিস্টর গুরুত্ব এত বেশি আচ্ছা তো আমাদের এরপরের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ইন্টারনেট ইন্টারনেট বলতে আমরা সাধারণত আমরা অনেকে অনেক ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকি এবং আমরা অনেকেই বুঝি ইন্টারনেট ব্যাপারটা কি
এগুলো কম্পিউটার বোঝানো হয়েছে এগুলো কম্পিউটার আচ্ছা তো ইন্টারনেটকে সাধারণত ভাবে বলা হয় নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক হ্যাঁ ইন্টারনেটকে বলা হয় নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক এখন এই যে নেটওয়ার্ক এখানে দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন কম্পিউটার থাকে এই কম্পিউটারগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার হতে পারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার হতে পারে এরকম কম্পিউটারদের মধ্যে নিজে নিজেদের মধ্যে একটা যে নেটওয়ার্ক তৈরি করে বা ইন্টার কানেকশন তৈরি করার জন্য একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় এটাকে বলা হয় ল্যান ল্যান আমরা এগুলো অনেক দেখে আসছি ল্যান বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক আছে ল্যান প্যান ম্যান ওয়ান ঠিক আছে তো এই ল্যান্ডটা হচ্ছে এইখানে ব্যবহার করা হয় ল্যান্ড হচ্ছে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ল্যান্ড হচ্ছে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক প্যান হচ্ছে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ম্যান হচ্ছে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক ওয়ান হচ্ছে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক ঠিক আছে তো এই এইগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা না আমাদের হচ্ছে ল্যান্ড নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তো ল্যান হচ্ছে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক লোকাল এলি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তো লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কটা কী হয় তো কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি কম্পিউটারগুলোকে তারা যদি একসাথে নেটওয়ার্কের আলতায় আনতে চায় বা একটার সাথে আরেকটা কানেক্ট করতে চায় তখন তারা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ইউজ করে তো লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে অনেকগুলো কম্পিউটার একটা সুইচের সাথে যুক্ত থাকে এবং দেখা গেছে যে আর মানে আরও অন্যান্য যদি কম্পিউটার থাকে সেগুলো আবার আর একটা সুইচের সাথে যুক্ত থাকে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের যে যদি কম্পিউটার থাকে সেই কম্পিউটার অন্য প্রতিষ্ঠানটা কি করে বিভিন্ন কম্পিউটারগুলো কি করে সুইচের সাথে যুক্ত রাখে যুক্ত যুক্ত থাকে তো এই সুইচগুলো কি কার সাথে যুক্ত থাকে এই সুইচগুলো যুক্ত থাকে রাউটারের সাথে হ্যাঁ তো এখন দেখা গেছে যে কোনো তথ্য দরকার একটা কম্পিউটার এই কম্পিউটারের কোনো একটা তথ্য দরকার তো সে কি করে আগে তার এই যে ল্যানের মধ্যে যে কম কম্পিউটারগুলো আছে এর মাঝখান থেকে সে তথ্যগুলো খোঁজে যদি না পায় তখন কি করে সে তার নিজের সুইচের মধ্যে আগে প্রথমে খুঁজে সুদিন যদি না পায় তাহলে সে পর অন্য যে আরেকটা সুইচের মধ্যে যে কম্পিউটারগুলো আছে তার মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করে সেখানে যদি না পায় তখন সে রাউটারের মাধ্যমে অন্য প্রতিষ্ঠানের ল্যানের মাধ্যমে সে তথ্যগুলো গ্রহণ করার চেষ্টা করে থাকে তো এইটা হচ্ছে মানে এভাবে আমরা এই ল্যান্ড ব্যবহার করে বা এই লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কিং কার্যক্রমগুলো করতে পারি তো ইন্টারনেট হচ্ছে তো আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন এই সুইচগুলোর মধ্যে ইন্টার কানেকশন করে এই ইন্টার কানেকশনটা কে করে রাউটার করে তো এই যে বিভিন্ন এই যে একটা এটা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক হ্যাঁ তো এই যে এই নেটওয়ার্কের মধ্যে এই লোকাল এরিয়া এই যে এই নেটওয়ার্কের মধ্যে একটা কি করে ইন্টার কানেকশন করে কে এই যে রাউটার ইন্টার কানেকশন করে তো এই যে নেটওয়ার্কের মধ্যে যে একটা ইন্টার কানেকশন করলো ইন্টার কানেকশন করে যে নেটওয়ার্কিং তৈরি করলো বা করলো সেটাই হচ্ছে ইন্টারনেট হ্যাঁ তো এই ব্যাপারটা আমরা মোটামুটি দেখলাম ইন্টারনেট ব্যাপারটা আমাদের দেখা হলো আমরা এখন আমাদের লাস্ট টপিক যেটা সেটা হচ্ছে ইমেল ইমেল ব্যাপারটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব এটা শেষ করেই আমাদের এই ক্লাসকে শেষ তো ইমেল ইমেলটা হচ্ছে হ্যাঁ ইমেল হচ্ছে একটা সংক্ষিপ্ত রূপ ইমেলের ইমেলের পূর্ণ রূপ হচ্ছে ইলেকট্রনিক মেল হ্যাঁ ইলেকট্রনিক মেলকে আমরা সংক্ষেপে বলি ইমেল তো ইমেল ইমেল প্রথম ইমেল পাঠানো হয়েছিল উনিশশো সালে যখন আমরা যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখন তারা জ্ঞান বিজ্ঞানে কত এগিয়ে গেছে তারা ইমেল তখন আবিষ্কার করে পাঠিয়ে ফেলছে অলরেডি আচ্ছা তো ইমেল হচ্ছে উনিশশো সালে প্রথম পাঠানো হয়েছে তো এই প্রথাটা চালু হওয়ার পর থেকেই বা এটা আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে বা ইমেলটা প্রথম পাঠানোর পর থেকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে প্রায় বলা যায় পঁচিশ বছরের মধ্যে দেখা গেছে যে যে পরিমাণ মোট যে পরিমাণ ইমেল পাঠানো হয়েছে আদান প্রদান করা হয়েছে তা ডাকে তখন ইমেলের আগে কী করা হতো ডাকযোগে আমাদের পত্র বা চিঠি এগুলো আদান প্রদান করা হতো তো সেটা দেখা গেছে ডাকযোগে যে যে পরিমাণ পত্র আদান প্রদান করা হয়েছে তার চেয়ে পঁচিশ বছরের মধ্যে ইমেল ইমেলে যে পরিমাণ আদান প্রদান হয়েছে তা বেশি হয়ে মানে পরিমাণ তার বেশি দেখা গেছে আর কি তো দেখা গেছে এই জন্য ইমেলের জনপ্রিয়তাটা বেড়ে গেছে এবং ইমেইলের সবচেয়ে ব্যাপারটা কি যে আমাদের চিঠি যে আমরা আমরা অলরেডি এগুলো জানি আমরা ইমেল সম্বন্ধে আমরা অলরেডি এগুলো ব্যবহার করে আসছি আমরা এগুলো ব্যাপারটা জানি তো ইমেইলে দেখা গেছে যে 
আমরা যে চিঠি হুবহু চিঠির মতো আমরা যে কাগজে যেভাবে চিঠি লিখি সেটা সে তেমনই একবার পাঠানো যায় এবং সবচেয়ে বেশি অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইমেলের সাথে ইমেলের সাথে যে কোনো ফাইল আমরা জুড়ে দিতে পারি আমরা ভিডিও জুড়ে দেওয়া যায় ছবি জুড়ে দেওয়া যায় এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক ইনফরমেশন জুড়ে দেওয়া যায় যেটা কিন্তু আমাদের নর্মাল যে হার্ড কপি যেটা পেপার কাগজের মাধ্যমে আমরা যে চিঠি আদান করি সেটাতে একটু দেখা গেছে সম্ভব হয় না যেমন ভিডিও ভিডিও আমরা জুড়ে দিতে পারবো না কোনো ফাইল আমরা জুড়ে দিতে পারবো না যেটা ইমেইলে করা যায় এবং ইমেইল দেখা গেছে একটা ডাকযোগে যদি আমরা কোনো চিঠি আদান প্রদান করতে চাই সেটা দেখা গেছে অনেক সময় লাগে হ্যাঁ এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যেতে অনেক সময় লাগে তো কিন্তু ইমেইল কিন্তু কয়েক সেকেন্ড এক মিনিটের মধ্যে এক মিনিটও লাগে না অল্প কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কিন্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এক দেশ থেকে আরেক দেশেও পাঠিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যায় এই জন্য ইমেইলের জনপ্রিয়তাটা খুব বেশি এখন এখন এই যুগে ইমেইল ছাড়া এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে ইমেইল ছাড়া কল্পনাই করা যায় না আচ্ছা তো ইমেইল পাঠানোর জন্য কি করতে হয় ইমেইলের কিছু ব্যবহারকারী আছে যেটা হচ্ছে যারা হচ্ছে ইমেইল মানে আমরা যে ইমেলগুলো ব্যবহার করি পাঠাই সেগুলোর কিছু কোম্পানি আছে যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে জিমেইল আর একটা হচ্ছে ইয়াহো এরকম আরও অনেকগুলো আছে এগুলো সবচেয়ে জনপ্রিয় আর একটা হচ্ছে হটমেইল এগুলো সব জনপ্রিয় তো এদের কিছু সার্ভার থাকে হ্যাঁ এদের সার্ভারে কি হয় এই যে আমরা যে ইমেলগুলো পাঠাই এইগুলো সংরক্ষিত হয় এবং কি হয় ব্যবহারকারীদের মধ্যে এগুলো বিতরণ করা হয় এই যে এদের সার্ভার থেকে তো আমরা সাধারণত ইমেইল ইমেইলের ক্ষেত্রে আমরা যখন ইমেইল অ্যাড্রেস লিখি ইমেইলের একটা অ্যাড্রেস থাকতে হয় হ্যাঁ ইমেইল যেমন আমরা যখন চিঠি আমরা এক এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠাতে চাই তখন দেখা গেছে একজনের বাসার ঠিকানা ঠিকানা দিতে হয় প্রেরক প্রাপকের ঠিকানা দিতে হয় ঠিক তেমনি ইমেইলের ইমেইল আদান প্রদানের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে ব্যবহারকারীর অ্যাড্রেস থাকতে হয় সেই অ্যাড্রেসের আগে আমরা এই যে এই চিহ্নটা খুব দেখি অ্যাট দ্য রেট হ্যাঁ এই অ্যাট দ্য রেট এই অ্যাট দ্য রেট এর সাম বাম পাশে কিছু অংশ থাকে ডান পাশে কিছু অংশ থাকে বাম পাশে এই যে এই পাশে যে অংশটা থাকে সেটা হচ্ছে ব্যবহারকারীর নাম বা ব্যবহারকারীর যে কোনো আইডি বা যে কোনো ধরনের সিম্বল থাকতে পারে এখানে আর ডান পাশে যেটা থাকে এই যে এই অংশটা এই অংশটা থাকে কোন প্রতিষ্ঠানেরটা আমি আমাকে সেবা দিচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম যেমন যদি জিমেইল থাকে তাহলে আমরা জিমেইল লিখি ইয়াহু থাকলে ইয়াহু লিখি হটমেইল থাকলে হটমেইল লিখি হ্যাঁ যে প্রতিষ্ঠানটা আমাদের এই সেবা প্রদান করছে সেই প্রতিষ্ঠানের নামটা আমরা লিখি তো এগুলো কি করে এই প্রতিষ্ঠান এরকম আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো কি করে তাদের একটা সার্ভার থাকে সার্ভার মধ্যে এই ইমেলগুলো সংরক্ষণ করে এবং সেটা আমাদের ব্যবহারকারীর মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেয় তো এগুলাই ছিল আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় ট্রানজিস্টর ইন্টারনেট ইমেল তো আমাদের মোটামুটি আজকে চ্যাপ্টার শেষের দিকে তো আমাদের এই আলোচনার মধ্যে ট্রানজিস্টরটা একটু ইম্পর্টেন্ট এটা সম্বন্ধে আমরা আরও অনেক ডিটেলস জানবো আমরা উপরের ক্লাসে যখন উঠবো তখন এর আরও অনেক ডিটেলস এর আরও অনেক কার্যপ্রণালী আমরা জানবো তো আমাদের এখানে এতটুকু কনসেপ্ট ছিল এই ক্লাসের জন্য এতটুকু কনসেপ্টই ছিল আমি এতটুকুই দেখালাম তো আশা করি তোমরা ক্লাসটি বুঝতে পার পেরেছ তো ইনশাল্লাহ আগামীতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ